。我叫唐启子，是唐家中医第五十二代传人。我们唐家从唐代开始就是世世代代的神医之家，但是我爹这个老古板，做事一板一眼，不知变通。可我就不一样啦。说起看病赚钱，我可是有一套好方法。你是不是有喜吧？瞎说什么呢？我可是花花大闺女啊！啊，那那你怀里这位是？我就是过来帮我侄女抓感冒药的，还硬说我有病，看你们才有病！你真的有病，你别不信。那你说什么病啊？你是不是最近口中发苦，嘴唇上有溃疡？是是啊，严重的时候呢，还会头晕眼花，睡眠状况极不稳定，还有着舌苔增厚的症状。是啊。你这个病啊，看似普通，但它非常的危险。前面的潜伏期很长，一旦发作便会立即毙命。毙命？那我该怎么办呀？呃，这位姐姐，咱们看病是一个价，开方子抓药可是另一个价了啊。价格好说，唐医生，你快帮我看看吧。这是给您抓的药，一定要按时服用。谢谢你，谢谢唐医生，我赶紧回家捡起了啊。谢谢你们，慢走啊，姐。好嘞，好嘞。哎姐，啊、嗯，你是怎么知道他有病的？我就看到他一直在舔嘴唇啊，然后就料准他嘴巴上一定有溃疡，其实就是普通的上火。可以呀、啊，唐吉子，上个火让你说那么玄乎？那是，不然你姐怎么赚钱呢？唐医生在家吗？在。爸。先回来了，唐棋子，罚你跪祠堂，在列祖列宗面前好好反省。天亮之前不准起来。你罚我跪，那我就偷喝你的酒。嗯人五人六，人模人样的，怎么就生出我爸这么一个老古板呢？不让我给病人看病，也不让我跟念咒哥出国进修。嗯、要不你们下来跟他聊聊呗。这幅画怎么掉了？嗯、画上的玉佩是亮的吗？难道是我喝多了？
今夕何年？我乃大唐开元年间太医术掌事人，掌管神都四百七十二个大小医术，因救人无数，百姓皆称我为神医。你说你是从大唐来的，那那你怎么过来的？我从画里而来。画你要到哪儿去？今天晚上的事情我绝对不会跟别人说的。我还有事，我先走了。站住！又又怎么了？因为你的镯子和我的玉佩发生了连接，是你将我唤醒，从画中救出。从现在开始，你不能离开我一丈之内，只有等我们成婚，留下血脉之后，才能解开连接。成婚？你有病吧你！唐先生，你一定是在做梦。唐先生，你醒醒，你一定是在做梦。我平素出入平康里、百花宴，赐你等姿色，只能地久端茶。虽然你皮相普通，肤质样貌也属下德。不过，既然镯子选择了你，我也不便多言。希望你尽快禀告双亲，与我不日成婚。成婚？从即日起，你是我的妻子。我是你的丈夫，记住了，要叫我神医大人。我姓唐。唐，彩晨。我劝你还是不要浪费功夫了。此玉是被红忍大师施过法力，镯子和玉佩本就是一对，所连接的二人无法分开一丈之内，一丈之内视为夫，这就是丈夫儿子的由来。红线所连接的二人会在一丈之内形成屏障，一旦超出范围，便会被他们。我出来！这张大哥怎么了？唐医生啊，我这猪心吃了一箩筐，大哥也是猪心味，放屁也是猪心味。可到了晚上，我还是做噩梦，出虚汗。我老婆也觉得我有问题。我跟你这治了这么长时间了，你跟我说，我这究竟是怎么一回事？张大哥。这个病啊，它就是千奇百怪的，也不是都能要到病除的。医生张仲景曾说过：“观其脉症，知犯何逆，随症治之，这就是辩证论之啊
。更何况您这个是肾虚啊，是一个慢性病，需要一个很长的治疗过程，不能着急的。谁说我肾虚了？我肾好的很。姓唐的，我告诉你，我可不是好欺负的。张大嘴，你现在就给我赔钱，不然我把你的医馆给你砸了。肝气郁结，气滞血瘀，动辄暴躁易怒，欲怒则伤肝腑。哪个地方来的臭唱戏的？说的可真的是的。你心房事时，常有平而无力、举而不坚的症状。我有一方，可保你房事自由，肾囊饱满。啊？什么方子啊？嗯，按照此方去抓三副药，若三副还不见效果，你再来此处，到时候赔偿的价码你来开。去抓药。可是你说的，我可没有和你啊。是。赔偿的价格他来看，他要是到时候狮子大开口怎么办？医者父母，治病救人。要是连这点信心都没有，你还做什么大夫？你真的是大夫啊？是神医。是神医，神医。哎，能不能把刚刚的方子再写一遍给我？我拍张照给我爸发过去，别我捅什么娄子。你要说神医大人能否将刚才的药方传授于我？你你要跟我学医，我你还不够资格。中药讲究的是十八反十九味，相生相克，配伍严谨。切不可乱用，你让他吃猪心又不搭配其他药引，难怪见小慢。猪心又吃不坏，不行就不行保护妻子乃是丈夫之责，无需道谢。谁是你妻子了？我们还是赶紧想办法解除连接吧。既已连接，缘分即为天定，你还是赶紧准备吧。准备你个头啊！准备。喂。早啊，妻子。早啊，宁哥哥。我今天过来镇上有点事儿，你在家吗？我过来找你吧。啊、uh, ，不用念这个，我去找你就行。那好吧，呃、uh, ，那咱们老地方见。好啊。嗯、这是何物？为何能千里穿营？手机，这都不。睡，面纸粗糙，口纸劣质，梳妆简陋，化妆手法更是平平。作为女人，你活得也太可怜了。你行，你来啊！还不知道你的芳名。我叫唐启子，我现在有个很重要的人要见，既然咱俩暂时无法分开的话，嗯，就晚上回来再解决吧。哥，多说一个就会死。
，君子如花。下了朱砂，没带青青花。哦哦，红尘绕沙，连接起牵挂。我多想执子之手，白发到天涯。没想到你真的有两把刷子。我曾在宫里画过丹青，那还是开元年间的秋天。行了，快走吧，要来不及了。等等。既然要出门见客，我还没有熏衣体面。哎呀，不用了。哎，嗯。既要出门，不应该先备马车吗？没有马车。若没有马车，那只能降低些要求，驴子或者骡子都可以。你说的这些都逊毙了，我带你体验一下我们这个时代的电驴。电驴。上驴，你家的驴子模样好生奇怪，听着叫声，体质还算健康。把这个戴在头上，上来。马骑过没啊？跨上来。看着啊，先开这个，再按这个，最后拧这个，准备好了吗？出发！唐彩晨，我刚说的话你记住了没？我不叫唐彩晨。不要在那些细节嘛，从现在开始，咱俩就是陌生人，知道吧？你好，你好，三杯拿铁。嗯，好，谢谢。拿铁？拿铁干什么？这个。哎，你，你，你就坐在这儿，什么话也不要说。记住了。家还真是一点都没变呀、啊！依我看，中医就是伪科学，早晚会被淘汰。也不知道他为什么非要苦苦坚持着。再者说了，这阴阳调和本来就是哄小孩的，还没有西医刀下去来的实在呢。谢谢。这次我带了集团老总的女儿来小镇治疗，如果国外去不成的话。你要不要考虑加入我的医疗团队？启泽，启泽，那我自己来。嗯、数次荒谬，竟然如此诋毁中医。还于大庭广众之下对他人欺世，做出如此下作之举，你谁啊？我乃大唐开元年间太医术掌事人，曾掌管四百七十二个大小医术，亦是他的丈夫
。齐尊，你认识他吗？我不认识。请你以后不要骚扰你。再跟你一起住，跟我走。哎，你也别走，哥，我还有点事，先走了。待会儿给你解释。哎，你解释你干嘛？不是说了装不认识吗？干嘛突然冲出来？此人面相肌瘦，颇有虎狼之相，不可深交。我告诉你，不许这么说念咒哥，人家明明是温文尔雅，还向你冷血无情，傲慢无礼。你是想坐上来，还是被拖着走？你晦气吗你？之前说过，哎，小心！哎，小心点儿，右边，小心，小心，小心，小心！哎，这边有人，小凯，别撞着人！怎么回事？会不会骑车啊？小凯，对不起，对不起，刹车，刹车，刹车，刹车，刹车！哎，小凯，刹车，刹车，我没事，没事，小凯。自然有兽医处理，我是给人看病的，我怎么会知道？你这都什么歪理啊！过来帮我扶车啊！哦。下棋啊,啊，爸，哎，你们不是去外地进药材了吗？怎么这么早就回来了？把你一个人留在医馆，我怎么能放心？万一来了病人怎么办？那我也可以治啊。跪了一夜祠堂还没想明白是吧？啊，就像上次一样，把肠胃病治成肝脏病。那我那是……哎呀，你是长女，要有担当。到了年龄，找个本地人，老老实实的嫁了。不要总想着跟那温念州出国，你说你出国能干嘛？爸，我有我自己的规划，是不是每个人都要留在你身边？每次……哎，好了好了好了好了，别吵了，姐，生气长皱纹啊！爸还是为了医馆好吗？你看我跟爸刚从超市回来，咱今天吃火锅呢，我还给你买了臭豆腐。臭豆腐？哇，王宝家的。这么多吃的呢？您是启子的男朋友吧？爸，别瞎说，他才不是。有什么不好意思的？爸，小伙子，要不要到家里一起吃个便饭？伯父邀请，却止不够。好啊，那走吧，请。豆豆，帮你推车。哎，走了。啊，姐，你这车坏了吧？嗯，好好车上你干成这样，你倒是丝毫不客气啊！记住，不要再乱说话，否则我就撕烂你的话，让你彻底凉凉。啊，我走了，走了。家是哪里的呀？常住的几套宅子均在神都，颇有在燕城、通川、咸安置办了十几套房产。
我乃大唐开元十六年皇家任命的太。他叫唐彩辰，是我网上认识的网友。之前呢一直在做 coser， 前段时间吧，因为失恋，一气之下就把工作给辞了。爸妈呢又都在国外，就想着咱们镇上这景色好呀，想来溜溜弯儿、散散心。结果路上手机跟钱包都被小偷给偷了。爸，咱们能让他在这儿住几天吗？哦、oh. <笑>。好啊，可以可以可以可以可以啊！小少华，祝你平安。那个小小小小小唐哦，对对对，小唐啊，你看我家妻子也不小了，我有个问题想问你一下。伯父，请说。不知道你们结婚以后打算在哪定居啊？这么说，伯父是同意我们的婚事了。我就知道你们俩。哎呀，爸，不是，我们俩就不是男女朋友。唐棋子，你别说，唐棋子。小伙子，你说。啊、如果棋子能与在下成婚，那全由您的心意决定。我当然想让他留在医馆了。当然可以。哎<笑>，吃惨啊！哎呀，小伙子呀。打见你第一眼我就觉得你不错，哎，刚才你说你你是做什么工作的呀 ？cos， 哦哦，好工作啊。<笑>那你你爸妈同意你搬到这边居住吗？爸，你能不能别问了？什么？啊，好好好好好好好，吃菜吃菜，我吃饱了。我也吃饱了，等下就先行走。姐，你那臭豆腐不吃给我啊！爸，等会儿，烤色是什么工作呀？爸，是 coser， 是个英文单词啊，就跟唱戏的差不多。不是爸，你真相信那小子有车有房有产业？说白了，我姐这朋友，就是一个满嘴跑火车的无业游民。我姐那人你又不是不知道，就看脸。哎，哎，父亲，你别给我胡说八道啊！我看那小伙子，眼神清明，说话有礼貌，不像你想的那种人。你姐好不容易带回来个男朋友，咱们可得好好的照顾人家。我去给他收拾一下房间，你把火锅收拾一下。爸，你真不知道，现在网络诈骗可厉害了。哎。你真走了，走就走，全是我的。嗯，小唐，小唐，这是我家棋子专门给你准备的生活用品。我什么时候给他准备了？有劳伯父和妻子了，不客气。时候不早了，你早点休息吧。小琪，你也该回去了。嗯，不行，我一会儿就回去。哎呀，走了。嗯。妻子，嗯，你以后对待男孩子不能那么强势。你看你刚才在饭桌上，都不让人家说话，怪不得没有男孩子追你呢。谁说没人追我了？嘘，请你以后不要骚扰女朋友。啊、嗯？行了行了，爸知道了。那我先回去了，你们再聊一会儿。哎，爸，嗯，这个镯子啊，它有什么故事吗？哎呦，那镯子能有什么故事？那不是你妈留给你的，那是你妈当年的嫁妆。我是说啊，就是它有没有什么传说？这，妻子，你别整天给我有一搭没一搭的啊，我忙着呢。要一会儿赶紧回去睡觉。嗯
给你介绍一下吧。这个呢是大宝，大宝啊，那个叫唐彩辰，你马上会认识的啊。你还不谢谢人家？要不是人家大宝，你现在还在话里呢。今晚我们怎么办？什么怎么办？你睡地上，我睡床上。你让我睡地上，压吧。君子自行正道，压正面。行，那正面你睡床，反面你就跟大宝睡。狗都嫌弃，是吧，大宝？嗯，你输了，那我就先上去吧。本人一向喜欢席地而坐，择地而卧。行啊，你想睡地上就睡地上呗，自己铺床。铺床叠被不应该是下人做的事情吗？唐彩辰，请你搞清楚你现在的状况。你住的是我家，用的是我的东西，我才是甲方。在我们这儿，甲方都是爸爸。哎，叫爸爸。爸爸是什么意思？爸爸就是给你东西的人，比如说我。哼。刚才你对伯父也是此等称谓，休想占我便宜！你喝了？没有。Hey Mary， 在呢。打开外卖，为您打开外卖。这是谁啊？这就是我的下人。你不是说没有下人吗？这么晚了，没想到还有厨子，但是我的私厨。想吃吗？君子不吃嗟来之食。这样正经。今天晚上呢，是我害你没有好好吃饭，算我欠你的。那、啊，请你。我想先洗手。什么？跟我来吧。你看啊，这个呢是洗手液，你先把它这样摁在手上，接着你就打开水龙头，将手润湿，你就搓搓搓搓搓，它就会有泡泡。接着你再打开水龙头，再冲一下，赶紧来。这侧绸倒是洁白柔软，毛色也比皇室里面的略微奢华。想不到你还挺有钱。还行吧，我们这边呢，家家都有，实现共同富裕，人均帝王享受。你先出去，我要沐浴更衣。是吗，安将军？那你就别吃火锅啊！哎我一定要转世再生。怎么又停电了？你、啊，不是叫喊
没事吧？嗯，刚刚停电了，最近总是被限电。嗯，你呢？你没事吧？我我也没事。你把眼睛闭上、嗯，你快把眼睛闭上！你在我离开之前，你绝对不能睁开，你快点！今天应该是我道歉。哎，对你明天有时间吗？明天，呃、我我明天一馆可能会有些忙。哦，我,我本来订了两张电影票。啊、怎么有男人的声音？哦、啊，我看电视呢。<笑>啊啊，来了。呃，我爸叫我，念这个我有事得先出去一趟。那你早点休息啊。嗯。哦，对了，那个白天我跟你说加入医疗团队的事儿，你好好考虑一下。嗯，行，我考虑考虑。念这个，那我先挂了，拜拜。晚安，拜拜。兔子印在布料上。兔子，你现在就给我解绑，立刻马上。其实你不必过分在意，妻子、丈夫信息方式再正常不过。你放心，为夫会对你负责。负责你个头啊！就在那待着啊！那我们一会儿去哪儿啊？哦，小齐，今天怎么这么早啊？早啊，爸，我那个叫你起床呢。哦，唐彩晨，起床啦，起床啦。那个，我们一会儿还有事就先走了。哎，嗯，快一点。哎呀，这对小情侣，<笑>都怪你这个拖油瓶，害我现在只能躲躲藏藏，连出国的计划都泡汤了。我白白攒了那么久的钱，也许我能陪你同去。你有身份证吗？你买得了机票吗？你还想出国？既然不知道如何解决，不如先试着接受我的存在。好像只能这样。
这是要做什么？剪头发。身体发肤受之父母，不敢毁伤孝之事业。若想融入现代社会，就要从发型开始。你喜欢男人留短发？我可不想每天走在街上都带着个怪胎。好吧，你若是敢骗我，定会让你好看。等剪完头发再带你买几身衣服居于人下，你放心，等我日后有钱，十倍本金还你。日后什么时候？日后，就是日后。你该不会是一点钱都没有吧？那那你从唐朝帅员回来，身上总该有些什么值钱的吧？现在确实身无分文。你放心，我会赚钱还你。等将你的钱还完之后，你如果还是不同意做我的妻子，我就回到画里，你看如何？你该不会是早有预谋吧？他现在一心想与我解开连结，倘若他成为我的债主，应该可以暂时留下。你这些都是什么技能啊？现在有钱人才搞艺术呢。我有办法了。我这双手医治过无数皇亲贵族，日入斗金根本不在话下。我画的丹青更是千金难求，可如今你让我这双珍贵的手屈尊降贵给别人化妆，做不了。见没见过钱？两万四千五，还钱？哦。还是其实有些人对自己的技术没有什么信心。笑话！以我的手艺，只要来了第一位客人，便能客死运来。那太好办了！钱无谓免费，钱无谓免费啊！你这是在羞辱我！不懂现代人的思维啊，好用的不如便宜的，便宜的不如免费，这是营销模式。钱无谓免费是吧？对对对，我在这看半天了，我可是第一位啊！请问您有什么需求呢？没什么需求，漂亮就行。您这脸庞，这肤质，这气色，啊，就是觉得这位小哥哥长得挺俊的，想认识一下而已。不管您是谁，只要经过了我们化妆师的手，就可以。是不是
。你可以不相信你的脸，但请相信我的手艺。十加十九，一共是五百二十七，扣除掉场地费、材料费，什么时候才能还清这两万四千的账啊？都怪你，花钱大手大脚的。衣服妆容本就是身份地位的象征，怎个草率应付？我好不容易才精打细算存下这些钱，准备出国用的，结果都被你花完了。你们医馆现在已经债台高筑，按照这样经营下去，不出半年。医馆就得关门。你闭上你的乌鸦嘴！我告诉你，从今天开始，你就留在我家打工赔钱、打水打杂，只要能用得到你的地方，都要立刻出现。我帮你把医馆的亏空补上，你答应和我成婚，如何？你连这两万四千的账你都补不上，你还要补气管的亏空啊？唐医生，唐医生，你昨天给我开的药真是神了，我吃了几副，效果很好。所以，我今天我再来抓几副，这么快就有效果啦？刚开始啊，我也不太信，所以今天早上我给我老婆。哎，细节您就别说了，那你把药方给我。好，鸡蛋是服药。谢谢唐医生，谢谢唐医生。唐医生真厉害。小张。小张今天怎么这么开心呢？哎，身体又恢复健康了，能不开心吗？他那可是个慢性病，你给他开的什么药啊？药方子拿来我看看。嗯。此方看似平淡无奇，实则以求补利散之阳，挽败绝之阴，不温不火，不轻不重。分寸掌握的十分精准，小齐啊，有进步啊！爸，不是我了，是他。小唐，你也懂中医？略懂一二。不知道你愿不愿意来我国医馆帮忙啊？也是，毕竟你也是大户人家。快答应，不然我还得想其他机会把你留下。爸，他同意。可以。答应了。那明天你就来国医馆上班吧。刚开始工资不高，一个月三千五。太好了，爸，那你就把他的工资打我卡上。跟你有什么关系？行行行，我明白了啊。那明天你来上班，我先去忙了。耶、yes, ！那以后每个月就有三千五进账了。这样的话呢，你就还七个月，每个月我怕你七十块零花钱，自己省着点花哦。
这是什么？但是，天使。怎么才能快速了解你们这个世界？看电视啊。看电视。这是遥控器，不懂了吧？要不我教你？不需要。你喜欢这类男子？废话，帅哥谁不喜欢？当然，学长那款说的最美。你是我的妻子。你能不能不要总动不动就说我是你的妻子了？这是言语骚扰。介于咱俩现在只是暂时无法分开，只能够勉强的住在一起。婚姻是要有感情基础的，我们现在没有感情，所以不可能结婚，你明白吗？那，怎么产生感情？多看看电视，多学学人家是怎么做的。另外，再多学学现代语，睡觉。再给吃完了，有什么好直播？你都直播一年多了，粉丝还只有三位数，有什么好播的呢？浪费食物。三位数怎么了？我现在就差一个一夜成名的机会，到时候广告接到手软，你可别眼红。嗯，爽的倒挺美。各位老铁，大家好，我是大家的好朋友巴豆，又见面了啊！<笑>今天给大家带来的是一些比较日常的食物，炸鸡。还有这个老婆饼，好像昨天就吃了。这个老婆饼是我从一个古镇上买的，听说特别的好吃，我给大家尝尝看。还吃老婆饼？就你这颜值能找到老婆吗？黑不溜秋的，你祖上是包公吗？你这张脸要是打上马赛克的话，我们还能做好朋友。哎，你这张脸啊，相互挺难啊。这是何物？为何会有两个巴豆？嗯，你这是手机直播。就是，只要通过这个小黑魔盒，你点它，全天下的人都能看见。全天下的人都能看见我，这么神奇！主播后面那个男人好帅啊！三秒钟，我要这个小哥哥的所有资料。神眼啊，是我的菜。主播，你快让小哥哥来坐吧，我们不要看你，我,我们要看他。就是就是，你快走开。你坐这，你坐这，坐这。你坐这。他来了。各位老铁，大家想看到帅哥，现在已经坐这儿了啊！各位路过的朋友，给个红心，给个关注啊！小哥哥的皮肤好好。那我要干点什么？你想干什么干什么？你吃炸鸡，你喝可乐，啊，还有粉丝提问呢。如何才能让自己的皮肤变得像你那么好？对着他说吗？嗯。可以先用茶水敷面，红枣搭配柠檬汁清洁面目，洗完后再用鸡蛋清或者露水轻拍面颊
，根据每个人的肤质不同再加以保养。我就不信，唐彩纯这个老古董都能火，以我的能力，还不是轻轻松松拿捏？小唐医生，今天呢，给大家带来的是美容养颜的药汤啊。嗯，其实味道还不错，没有。为什么？我要沐浴更衣，你先出去吧。天天都沐浴，这么爱干净啊？你要跟我一起沐浴吗？谁想跟你一起沐浴？真自恋。这件衣服也太小了，不小啊，我看这不挺合身的吗？七八糟的，你给我盯着看电视啊！这电视里不就是这样吗？蔡天兄，咱们继续直播吧。你这个神仙颜值不能浪费，对不对？我不会再做出此等出卖色相、与人欢笑的事情，除非……让你解求我，你等着，没门儿。就帮你隐瞒秘密，要不然我就告诉吧你们俩。唐彩晨，你现在也是医馆的一份子了，直播可以帮粉丝科普医学常识，还可以顺便带货，是不是两全其美呀？你求我。我求你，那我就勉为其难的答应一下吧。小姐，小姐，嗯，念卓哥，你怎么来了？我就是想来看看你，这个送给你。谢谢念卓哥。还有巴豆和师傅的，谢谢建州哥。借过。干嘛呢？如此下作之人，就应该扫地出门。小雪，这位是，要不要我再泼你一次？给你加深点印象。你在这儿坐着，我不仅在这儿，还住在这儿。小齐，小齐，啊，是
师傅，你来做什么？我是专程来看您的。三年前你离开我医馆大门之后，已经不是我徒弟，我也不是你师傅了。我这里不欢迎你。爸，念珠哥也是一番好意啊。就是啊，爸，念珠哥好不容易来一趟，你就留他吃顿饭呗。嗯。师傅，当年是我做的不对，我不求您原谅我，我只是想来。看看你们，爸，念珠哥他也是诚心道歉的，您就再给他一次机会吧。有所雨，就必有所图。你少说两句。大家都吃饭吧。嗯。小喜，记得你以前最喜欢吃红烧了，多吃点。谢谢念哲哥。你最近皮肤不好，需要结婚，多吃点素食才能均衡。素食的话，小喜只喜欢吃土豆。青笋健脾利肾，补精益气，是个好东西。蔬菜还是得吃青菜，韭菜可以活血散瘀。金针菇、粗粮、鸡肉、青笋、鱼肉、肉丸子、土豆、白菜、青菜，够了。这是不是太多了？吃饭。对了，师傅，我最近听供应医馆的药材商说，药材。供不应求，导致价格疯涨。如果医馆有事儿的话，我可以帮忙。你多虑了，医馆的效益很好。我和巴斗在为医馆直播，粉丝遍布天下，医馆的发展一片光明。姐，还剩的力量。对了，伯父，好久没有对弈了，今晚一起下棋吧。下棋？下什么棋啊？能住在这里的好处就是，不但随时能向您讨教医术，还能和您对弈品名。对了，小姐，还记得大家以前都抢着喝师娘给你做的番茄上菜汤？嗯，就是抢着喝才更好喝。真怀念以前的日子。只不过，师娘她吃饭的时候少说话。你我巴豆按照三四三分成收益结算，还有十几天，你的债务就可以还清了。快要还清债务了，你怎么不开心啊？我才貌双全，有房有马，且忠贞不二。你为什么会偏偏喜欢那个虎狼之相？你这是对学长有偏见。你是不是觉得自己的医术不如人家厉害，所以就……虽然我不了解他。但是我堂堂生意，怎么会畏惧这种民间小艺？我就是喜欢他，他就是比你厉害。反正他在我眼里就是最好的，他的一切都是最好的。唐彩琛，你不要以为你跟我住在一间屋子，你就是我的神。我讨厌你，以后跟我保持距离。周哥，你在忙吗？你找念周吗？啊，他去洗澡了。你是？我是他女朋友。哎，你等一下啊。周周，有人找你。周，嗯、呃，没事了周周。你帮我告诉念周哥，帮我告诉温医生，没事了。
你好。别怕，别怕。你好，别叫醒。不走，不走，别怕，别怕，娘在呢。哎，胆小鬼。嗯嗯嗯，别怕，娘在呢。有没有修容洁面的工具？丽丽啊，感觉好点了吗？好多了，爸，我想出去走走。你这么着急出去干嘛呀？老爸，我最近在网上看到一个主播，他好像也在这个镇上，我想去找他。<笑>乖女儿啊，你再忍一段时间，等你病情好转来呀、啊，想干什么都行，啊。吴医生，你做我女儿的主治医生啊，也一年多了，我女儿的病情一直反反复复的，你这次有没有把握？刘总，丽丽还有最后一个疗程就可以康复。好，果然是国外留学回来的高材生啊！你之前改造国医馆的企划书，我看过，只要丽丽能像你说的那样彻底康复，我就赞助你开医院。这最后关头，你可不能懈怠啊，刘总，您放心，对于这次的医疗计划，我非常有信心。各位老铁，咱们今天的直播就到此结束了啊，咱们下次再见。哎呀，我和巴豆有要事商量，你且回避一下。啊，巴豆，你随我来。来找我干嘛？怎，怎么了？我和文念珠谁更优秀？啊？小点声。颜值那肯定是彩晨兄更胜一筹，但是你也知道
，现在这个社会，有钱才有魅力。您呢，充其量算是一个绩优股。首先，你就得解除跟我姐的债务关系。可人家念珠可就不一样了，人家是一个完成时代精英。我惹起子生气了，你有什么好的建议吗？这你问对人了。想让一个女孩开心的办法只有三种：给她钱，给她钱，还是给她钱。可我觉得，妻子不是如此肤浅之人。你是不了解他，我是他弟，我还不知道。好，那你帮我个忙，你帮我把这块玉佩拿到当铺去当了。这真的假的？这值钱吗？应该值些钱。财神兄，啊不，姐夫，你是不是特别喜欢我姐？喜欢？不可能，怎么可能？不可能，绝对不可能，喜欢不了。你惨了，你坠入爱河了，你惨了，你惨了，你胡说八道。我们走。嗯、恭喜你啊！我算过了，你的债务问题很快就能解决了。本来就没有什么难度。现在是不是该聊聊咱俩的事情了？又来了！我不喜欢你，不会嫁给你。咱俩现在是要找办法把连接关系给解除了。是不是因为那个温念周？跟他没关系。你手上还受坏了？说什么呢？那个，各位好，欢迎饶命。那个，我弟弟他年纪小，不懂事，你们有什么话好好说。哎哎哎哎，你你你们干嘛呀？辛苦二位。玉佩啊，他是为了不输给念咒哥，显示他有钱。你你幼不幼稚啊？玉佩，你等我。起子，起子，哎，你把那一成给我呀。嗯，这个玉佩对你来说很重要，下次不要做这么蠢的事情了。我只想让你开心。嗯，知道了，开心开心。所以你不生气了吧？我什么时候生气了？哦，某人大人有大量，从来不生气，是吧？懒得理你。你叫什么名字呀、啊？叫西西。西西，好，这是你的。嗯，好，谢谢。你呢？我叫庄佩文。这么多人干嘛的？不知道啊，一晚从来没来过这么多人。我是你的粉丝，能跟我合照影吗？姐，这什么情况啊？粉丝们太热情了，看到发货地址自己就找过来了。啊，药材购买满一百元可以与男神拍照一次，购买满五百可以拍照合影加握手，购买满一千可以拍照合影加握手拥抱，绝不放弃任何一次赚钱机会。这个是你交给我的。怎么自己不上呢？我这不是颜值不够吗？我现代社会迎风开放，为了维管，你要学会奉献自己。哎，姐夫这样，你就不吃醋？谁爱吃谁吃。
要干嘛呀？现在正是粉丝热情的时候呢。你傻呀、啊？你想想看，要是给你听话的，谁陪你直播啊？我去！呃，大家静一下啊，咱们今天就结束了。我今天表现可以吧？我可是强忍着不舒服，严格按照您的指示，本着赚钱第一的原则。你不喜欢吗？我看你也练想说的样子。我做这些可都是为了你和医馆。那你怎么办？又停电了。可是我还未洗漱，这样睡觉很不舒服。没事儿，我不嫌弃你，又不是第一天睡了。好吧，可是。可是什么？春宵一刻值千金，快点吧！大大马。存在吗？有失体统，有伤风化。唐七子，你竟然学人家同居！闭嘴！还有你，我家的姑娘，我自然清楚，她是多么的单纯。我本来以为着你是个好孩子，还想着撮合你和我家小七在一起。没想到你竟然做出这样的事情！哎，爸，我们是真的不能分开。放肆！为什么不能分开？我觉得我姐可能是怀孕了。唐七子，未婚先孕，你是不是想让我再过几天就当上老爷了啊？那我就能当舅舅了。你闭嘴！你们不要乱猜了。跟我来。干嘛去？嗯、站住！我本来是在这幅画里面。是妻子将我从画中解救了出来，所以，我们彼此之间不能离开一丈之内。从画里出来，这是什么奇幻设定玉石之类的东西。不是爸，你真相信他是从画里出来的？看来这一切都是真的。嗯。你姐八岁那年得了一场重病。怎么都治不好，后来经高人指点，去山上寻求国医大师。大师说：“你姐是至阴之人，要用阳气来压制。”就给你姐佩戴了这个镯子，能保你姐健康平安。大师还说，这个镯子是用奇石制成，至阳的部分制成了镯子，至阴的部分制成了另一件玉器。如果两人相遇，就会发生链接。看来这是天命。只有妻子和我结为夫妻，落得夫妻之时，才能解开链接
，所以你们两个没有那个。爸，我们真的没有做出格的事情，清清白白的。小唐，那么我问你，你到底喜不喜欢我家妻子？我们只是连接在一起，谈不上喜不喜欢。原来他是从画中来的。既然不喜欢，就不要耽误我的女儿，也不要玷污了她的清白。以后你们就不要在一起了。至于链接的事情，明天上山上去找博弈大师，他也许会有解开的方法。这可能是我最后的机会了，要不休息一会儿吧？有车！啊！那你在哪呢？你要不要下来看一下？哎呀，有车有什么好看的？快走啊！自己跑过去游山玩水，留我一个人在这守铺子，有啥可守的呀？也没个生意。八道，念周哥，小小启呢？啊，在这儿呢。他们什么时候关系这么好？可不是嘛，天天粘在一块儿，形影不离，难舍难分的。他俩呀，就差入洞房。他们去这做什么？他们上山上去了，说是去树林子里找一个什么。八豆啊，去把药材带了。哎，师傅，你又来做什么？我是想跟您聊聊医馆的事儿，看看有没有什么可以帮忙的。不需要了，医馆有小唐帮忙，很快都会好起来的。医馆直播卖药是搞得不错，但这终归不是长久之计啊。我求我们老板帮忙，可以帮医馆做免息贷款。不用了，贷款的话我会去找银行。你呀、啊，有这份心就行了。这样吧，师傅，我把合同放这儿，如果您有什么需要，随时找我。没事了，放下来吧。放下来呀。哎，哦，哎，那边风景不错，我们过去欣赏一下吧。我们又不是来玩的，是来解绑的，快点。左边，啊，左边，再往右边，这终于回去了吗？在右边，嗯，再往下一点，嗯，再往左边一点，到底是哪儿啊？再往下一点点，你这。先休息一会儿吧，我懒得理你。
。那解绑之后，你有什么安排吗？我很多安排啊，我要继续学习，去游乐场玩，去各地旅游，反正我想去哪儿就去哪儿，也不用带个跟屁虫了。那你的安排里面就没有我。为什么要有你啊？找博弈大师有事，施主不必多言，师傅已经在等你们，请随我来。这位就是博弈大师。你醒了，没事吧？这位就是博弈大师。承担得了他的后果吗？大师，你说吧，我们可以承担的。他从画中而来，你是现实之人。如果解除了卓子和你们的连接关系，你们就要各自归位。他也要回到画像之中。那不行，他还要继续学艺，替艺馆打工呢。唐清简。唐代开元年间，太医署掌事人被世人封为一代神医，还需要学医吗？原来他叫唐勤俭啊！我不管他是谁，但是没有我的允许，他就是不能走。大师，你能不能再想想其他的办法？确实还有另一个破解之法。你把玉佩拿来，这个玉佩可以帮你暂时留下，但时限只有三十日。三十日之内，寻到与你灵魂相契的异性姻缘之人，你方可附身；否则，你将神魂魄散，彻底不复存在呀。不行啊，大师，三十天也太短了吧？你能不能让他边连接边找呢？唐神医，你接富二过来。手镯和玉佩。本是一块，其实分为两块，你们本来就相当合适，但偏偏你的寿命已尽，这条线不仅是姻缘线，更是生命线。绑在一起后，他的生命会缩短，身体也会急速衰弱。只有解开连接，才能让他不再继续衰弱。刚才他的晕倒，就是征兆。解除吧，你考虑好了吗？我不同意。我意已决，大师，请开始吧
物归原主，因缘解除。回来了，哎，走的时候还好好的，怎么变成这样？你们吵架了？一会儿再说。你们解除连结了？分房分居，立刻，马上现在。起的。在跟我打招呼吗？嗯。他是没看见我吗？不知道。哎，不管了，彩山兄，咱俩先直播吧。直播的事情以后再说。人家叫唐勤俭，堂堂神医，怎么可能有空跟你直播呢？呃，勤俭哥，咱俩没散伙吧？你帮我想想，他为什么会生气这么久？女孩子生气是需要哄的，那怎么样才能让人姐开心？让一个女孩子开心，那肯定是送花啊。但我姐是个例外，她喜欢枕头。她都没谈过恋爱，你听她瞎扯？你现在的命只剩下二十九天了，你不想着续命，你想这些乱七八糟的？二十九天是什么意思呀？大人的事情，小孩子少打听。小齐，小齐啊。一会儿收拾完卫生，你和小唐一起把这些药给张大爷送去。我自己去就行了。我们一起去。不用了，我现在就去。起的。起的，我们一起去。什么情况？请你跟我保持一丈的距离。你就不怕我真的离开？那你走啊。吃药，等吃完药了，我再过来给您复诊。嗯，好。嗯，我们店里啊，现在还有名医坐诊呢。哎，彩晨，唐彩晨，大爷您等我一下。哎，好。唐琴姐。唐琴姐。唐琴姐。唐琴姐，琴姐，唐琴姐，唐琴姐。
气？我不过是发发脾气嘛，你干嘛那么生气？唐青青，你回来！对不起，汤宰臣，你去哪儿了？我都找不到你。我去给你买臭豆腐了，买完我就迷路了，我也没有你那个小方盒子，抱歉。你又不许再乱跑了。那大宝怎么办？大宝在这里生活十几年了，他要是跑出去的话，闭着眼睛都能够跑回来。这个定位器给你，这样无论你在哪，我都能够找到你。无论在哪都可以找到。嗯，无论你在哪。我绝不允许我的计划出现任何纰漏。抢走我的对手，你还嫩了点。听说你是造假的行家，稍后我把资料发给你。唐家不孝子孙唐一德，携犬子唐巴豆迎接祖先。爸，你你干嘛呢？伯父，你这是何意？爸，你先站起来再说话。佳琪，以后你还是和他保持一定的距离。保持距离？为什么呀？因为。他是我们唐家的祖先。爸，你开什么玩笑呢？姐，爸没有骗你，这本名和图纸上写着呢。唐勤俭，开元年间太医署掌事人，声誉卓著，被同代人称为医术冠绝一代的神医，跟彩神兄说的一模一样。我们都是彩神兄的后人，所以你们俩不能在一起，要不然就乱了。怪不得他的医术天赋那么高明，这个是哪来的？念珠哥拿的。镇长家的祠堂翻修，有间屋子重建的时候，挖出了这份遗失的名鹤图志。我觉得奇怪，就拿过来给师傅确认了一下。我已经看过了，图志的后半部分和祠堂的族谱一模一样，图志肯定是真的。你怎么了，念周哥？你真的相信他是我的祖先吗？师傅跟我说，他是从画里出来的时候，我确实也觉得匪夷所思。但是，既然师傅都已经相信了，我也就不再怀疑了。倒是你，听到这个消息，很失落呀。也不是。小姐，你我还不了解吗？一不开心就皱眉。事情是这样的，他现在想留下来。
但是得在三十天之内找到一个八字相合的姻缘人，不然他就要重新回到画里去。这个简单，我可以帮他找。真的吗？找个人而已，三十天的时间足够了。我们可以先从镇子开始。谢谢你，念周哥。你跟我还客气什么？小琪，你的事儿就是我的事儿。我之前跟唐祖先确实有点小摩擦，但是事情已经过去了，他的事情我会帮忙的。我和启子有事要说，你回避一下。小七，我先走了。嗯。我跟念周跟你说什么了？这个人居心不良，你不要听他胡言乱语。还有，关于祖辈的事情，我确实不记得了。现在最重要的是帮你在三十天之内找到你的命定之人。你从画里出来，不就是为了活下去吗？可我已经有了要成婚的人了。你不要再说了，我们之间已经解除链接。我不是你的妻子，而且我是你的后辈。无论如何，我们是不能在一起的。我累，先去休息。妻子，妻子。大家排好队啊！排队相亲，童叟无欺啊！排好队。这念珠哥也太厉害了，这得全镇的姑娘都找来了吧？我想问一下，相亲标准是啥？看我行不行？啊，我们不看颜值，不看身材，不看年龄，不看发型，不看肤色。咱们看啥呀？我们只看出生年月日。哦，看我了，看我看我。大家把身份证拿出来啊！我带我带身份证。我跟你说，我可喜欢唐医生了，我都准备好了，我是一九。八一年三月十五号，行不行啊？啊，那您到这边登记一下，谢谢。哦，好，不不，我不用唐医生出房子、车子，我给就好了呀。我可以和唐大夫。这位姐姐，请您不要破坏这个海选规则啊。嗯，您登记一下出生年月日。哦，这个是可以的。你好，我叫李多义，今年二十二岁，四月九号出生的。啊啊，行行，登记一下。好，谢谢。你好，张雅婷，我是。这是送给唐医生的，我一定转交给他。那我们先走了，再见。哎，早知道就让他们把生辰八字发到群里，可累死我。这样的话就不知道是不是真的啊。姐，咱们给祖先找对象的事儿，他知道吗？他同意吗？这事儿他必须听我的。谁说我同意了？赶紧把摊子收一收，我是不会相亲的。启德，你过来，我有话对你说。你真的觉得我是学中医的料吗？做大夫，努力、天赋、责任心，这三点缺一不可。你虽然缺少天赋，但你的努力和责任心足以弥补。况且，还有我这个名师，别说是你，就算是让大宝认真听。我也能教会他明辨义理。那我要做你最厉害的学生，神医大人，上课吧。从现在开始，你直接看诊，放心大胆的看，就算是病入膏肓，我也能让他起死回魂。你看，治疗普通人。不是也挺有乐趣的吗？嗯，第一次有这种被需要的感觉，感觉真好。培养取得一小点成绩就骄傲自大，你要学的还有很多。我看你有的药方啊，并不高明，其实还可以。我们学医是为了治病救人，不是为了争辩救人的法子孰高孰低，斗嘴过瘾。哎，是是是是,是。不过，您看看，您能不能教教我们家八豆啊？这启子吧，毕竟是个女孩子，呃，如果八豆得了您的真传，肯定能将唐家的医学发扬光大。再说了。
拔走这孩子，天资也比较聪慧。唐家的医术本就是我所编撰，我同意传授给谁就给谁，而且，巴豆也志不在此。爸，老祖宗说的对，而且我真觉得我姐适合做大夫。您的医馆跟事业啊，可以放放心心交给他来继承。我呢，就想一夜暴富，彻底躺平。混账！混账！这是你该做我唐家男孩子说的话吗？一点担当都没有。唐家的家训是什么？唐家的家训是什么？自强精进，厚德中和，重在医德，乐善好施。我看你整日就会让起子背家训，你自己应该好好品品，你做到了几成？认真想想怎么精进医术，面壁思过一刻钟，去祠堂跪着吧。是周哥，我已经决定留在小镇了。为什么？是师傅不让你去吗？不是，我仔细想过了，我觉得镇上的居民们比起需要一个医术精湛的唐医生，更需要的是一个有责任心、有耐心的唐大夫。而且我爸年纪也大了，我想承担起振兴医馆的责任。那我呢，妻子，我对你是真心的。是真心还是假意？我感觉得到。什么意思？我从小就对花粉过敏，你不会不知道吧？还是说你根本就不在意？妻子，我真的是。很晚了，我要走了。是不是因为唐家家？不是啊，他是你祖先，你们不能在一起。你放开我，弄疼我。对不起，妻子，你听我跟你说，国医馆现在已经入不敷出了，而且你爸只会把国医馆留给你弟弟，到时候你什么都不是。我们家的事情不用你管。妻子。是你逼我的，老姜啊，咱们都合作这么多年了，你得讲信誉啊！你突然停止供应药材算怎么回事？老唐啊，我跟你凑个底吧，你缺的这些药材啊，都被一个大药企给买走，咱在商言商，那边可比平时多出了百分之十五呢。除非啊，你也愿意多出点钱，就这样啊。不。真是不好意思给您张嘴，要不了一个月，绝绝对性会还上您的，您放心吧。这贷款为什么不能批呀、啊？经过我们核查，国医馆没有这个还贷能力，所以我们不能承担这个风险。我求我们老板帮忙，可以给医馆做免息贷款，我把合同放这儿。
如果您有什么需要，随时找我。银行贷款从来都是锦上添花，不是雪中送炭。像咱们医馆这种情况，银行确实不会批。确实是。念着我，这合同我都签好了，要不直接给你快递过去。你替我谢谢你，老板，我也谢谢你了。您啊，跟我就甭客气了，我也是希望帮助咱们医馆渡过难关啊。哎呀，念着我，之前都是我错怪你了。不管怎么说，您都是我师傅。你怎么在我房间？我在等你啊，我有东西要送给你。这个香囊叫做百依百顺包，对数百种轻症疾病都有缓解的作用。里面的草药是我专门为你配的，你有熬夜的习惯，带在身上可以轻身助眠，也可以缓解疲劳。谢谢啊。记得，嗯，你能帮我个忙吗？什么忙啊？记得，嗯，我想出去一趟。你想去就去呗，我们现在不是已经解绑了吗？还是你是怕迷路，所以想让我跟你一起去啊？不用，不是有定位器吗？嗯，那你就早去早回。好了。要不我先帮你把个脉吧？啊、哦，不用了，我的主治医生是温念周，你们应该是认识的吧？嗯，呃，参加征婚需要提供身份日期是吧？对，这是我的身份证。
话呀，多的机会只有一次。念着，坐。既然大家都已经这么熟了，我也就不拐弯抹角。你已经把医馆抵给我们，而且到了还款的日子，您没有还款。按照合同，现在医馆已经属于我们老板的了。我今天来就是为了通知你们搬走的。念着，咱们当初签合同的时候可不是这样说的呀。那您回去好好看看合同吧。甲方如若发现乙方经营医馆不善，还款时间由甲方提前，时间不限。这合同，你在骗我。您把我扫地出门的时候，就应该想到有这么一天。你到底要做什么？我费尽心思夺得医馆，就是为了推倒他，在这个几百年的医馆原址上建一所以我命名的医院。怎么样，师傅？我早就看你心术不正，我不应该相信你。你们要干嘛？我不要干嘛！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给
那位号称百年延续的博弈馆，就这点能耐啊啊！爸，我胸闷，哎，丽丽喘不上气来。丽丽，你怎么了？哎，孟大夫，我去拿药，快。这个香囊叫做百依百顺宝，对数百种轻症疾病都有缓解的作用。丽丽，你闻闻看这个。丽丽，怎么样了？感觉好多了。吃什么药啊？刘总，我们唐家还有一个大夫，这个药就是他研制的。或许可以请他来看看。算了，你就给我你们一次机会了。我最讨厌你们这种庸医了，赶紧走。是唐静静医生吗？爸，我想试试。嗯。爸，最后给你们一次机会，你们去把唐医生请来。如果再治不好我女儿的病，你们国医馆立刻拆除，你们全家立即走人。我答应。唐家祖先在上，都怪我经营不善，医馆出了事情，还请唐家祖先帮帮忙。我日后定给您多多烧香。姐，那天到底发生了什么呀？你要不要还原一下现场？这就不用了吧，说出来可能有点离谱。宁可信其有，不可信其无呀。你试试呗。是啊，小七，现在只能死马当活马医了呀。好吧，那我试试。我说祖先们啊，你们一个个人五人六，人模人样的，怎么就生出我爹这么个老古板呢？要不你们上来找他聊聊。小七，你这是在诅咒你爹早点死吗？哎呀，不是当时生气才吐槽一下吗？好了好了，不和你计较这些了，你仔细想想，当时到底发生了什么事情？当时好像有雷声，下着大雨。我有办法。八道，这样会不会惊扰到祖先呢？就是要惊扰，不然他怎么出来？惊不惊扰不知道，再这么下去，这画肯定是完了。哎呦，算了吧，我们还是想想别的办法吧。都怪我熬不住作业了。是我的错，以为他会回来。走吧。唐彩晨，对不起。之前是我一直指责你傲慢、无理，都是我的错。我不该不相信你说的话，相信文念周。你一定对我很失望，是不是？你之前一直都说我没有目标，但是现在我有了。我想要你回来。神医大人，请你从话里出来吧。小七，我们走吧谁说保不住了？
么现在才出来啊？你们一喊我就下来，那岂不是很掉份？且等你们一脸失望，我再出其不意的出现，岂不美哉？那你干脆永远不要出来好了。我怕我再晚点出来，就缺胳膊少腿了。更何况，某人不是说需要我吗？说吧，何事求我？还以为搬的什么救兵呢？救平你，国医馆的一个小学徒，还说自己能治绝症，真以为自己是神医？妻子的人选已经另有其人了。是谁这么好的运气，能成为唐医生的妻子啊？如果能成为他的丈夫，那才是我的夫妻。刘总，按照这个方子，每日三次。不出半年便可见效，还有半年？怎么这么久啊？你女儿现在身体严重亏损，根本用不了急性的药物，之前的治疗全部停掉。先用我这个方子调理身体，达到益气平衡的效果后，放好缓缓用药，明白了吗？那你的意思是，丽丽是被人耽误的？是或不是，那就得问她之前的大夫，到底如何用药，才导致身体气虚至此。不是刘总，你听别说了，半年就半年，只要能治好丽丽的病。另外，药物的监制极其讲究火候，得由懂药理的大夫亲自看管。我看这件事我做的一切都是为了你。我们青梅竹马这么多年，我怎么忍心让你跟别人在一起、啊？我只不过是你的一颗棋子，你想利用我得到国医馆，满足自己的虚荣心？不是，棋子，你还有什么好狡辩的？当初彩成劝我的时候，我就应该警惕一些。唐棋子，你别忘了，他是你总监。你伪造图纸的事情，我还没有找你算账。我奉送你一句话：德不配位，必有赞扬。希望你好自为之吧。我们走。回到画中后，我就都想起来了。我随我的养父入住唐家，后面因为入朝做官，唐家觉得我光耀明媚，才准我进了唐家宗祠。但至于那幅画嘛，应该是后来找唐家的画师彭一画的吧。但是不得不说啊，这幅画真的跟你一点都不像哎。有吗？嗯。那你要是不姓唐的话，你本来姓什么呀？我本家姓宋。
，送请柬，送请柬。觉得吧，这个名字特别的可爱。虽然我不是你的祖先，但我也是你的先辈，该有的尊重还是要有。是，前辈。嗯、这次咱们加医馆的事情。小唐的功劳最大，也都怪我搞糊涂了。爸，别说这么丧气的话。不管怎么样，庆祝我们医馆活下来了。爸说的对，这次彩神兄功劳最大，我们敬你一杯。干杯，干杯！干杯。小齐呀。决定，从明天开始起，你就和我轮流坐镇。明天你先来。好啊，爸。明天，妻子就可能没空了。实不相瞒，我就剩下十二天的时间了，所以，在接下来的每一天。我都不想和妻子分开对不起，妻子。要不你重新回到画里吧，我看着画也好呀。回不去了，回去的机会只有一次。那你为什么还要从画里出来呀、啊？因为我还没有好好跟你说声再见。那我们能重新连接吗？我们还是好好享受最后的时光吧。一德，啊，我要和妻子成婚。爸，如果您不同意的话，我就……你就怎么样？秦姐，是不是真心喜欢我家小七？是。爸，您这是同意了？不同意又能怎么样？你们不都已经？爸，你真好。你什么时候这么开明了，爸？这不像你风格啊。哎呀，其实吧，爸一直特别看好秦剑。要不是温念周说唐秦剑是咱们的祖先。彩神兄，你真不是我们家老祖宗啊！我觉得你真应该多吃点牛肉火锅呢。嘿，那合着就我一个人不知道啊
当年你妈生了查不出来的重病，她不想死在医院，是爸强行把她接回了家。能用的办法，爸都试过了，可是还没治好你妈的病。当时你还小，爸没告诉你。再后来，就再也没找到合适的机会说了。对不起，我误会你了。好了，不说这些了。这是你妈给你留的嫁妆，也有爸这些年零零散散为你攒下的衣信。当年你妈临终的时候，再三嘱托不让你出去工作。他只盼我平平安安、健健康康的长大。一转眼，今天都要出嫁。呃，那个，爸。姐夫没剩多少时间了，咱以后有的是时间谈心啊！送入洞房。结发为夫妻，恩爱两不疑。欢雨在今夕，夜晚即粮食。一开始我出现的时候，你害怕了吗？特别害怕。到第二天晚上，我还害怕的睡不着觉。我可是很快就适应了你们的生活。之后，你要把这些当做是一场梦。从我出现的那刻开始，再到我消失的那刻结束，你把它当做是一场很美好、很美好、很美好的梦，这样你就不会心痛。就是一场很美好、很美好的梦。妻子，保重姐，你怎么在这儿啊？赶紧过来吃饭了，快点啊！怎么还是只有这几个粉丝呀？哎呀，跟你说过多少次了，吃饭的时候不要玩手机
，那我再看看。小齐啊。还不是因为你老伐他下跪。爸伐我是为了我好。唐金子，你知道你在说什么吗？小菊，你不会是因为爸不让你出国，还在生我的气吧？当然不是了，爸，我决定留在小镇。真的。姐，你没事吧？你你你你怎么睡了一觉还还大彻大悟了？医者无大小，患者无尊卑。从今天开始，我要成为一个无论病情大小都一视同仁的医生，留在小镇，跟老爸、巴豆共同经营好国医馆，造福一方。嗯，行，不愧是我姐，格局就是大。但是咱先说好啊，这医馆可跟我没关系，我呀就是想躺平。行，姐养你。到底是我姐。出发小姐姐，我想请问一下路。呃，初次见面。哎，但是我看你好眼熟啊。您好。哦，我就那个呃住在附近，所以可能会有打过照面。啊，你别误会啊，我是附近医学院过来采风的。听说镇上有一家医馆，医术精湛，专治疑难杂症。好像叫哦国医馆，但我不知道怎么走。我就是那儿的医生。是吗？哎，我可以去那里学习请教吗？当然可以了。啊，好。在那边我带你去。行。你叫什么名字？我吗？我叫王东赫。你呢？我叫。